വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ചക്കാലക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രികോണം ത്രികോണം എന്നാൽ ഒരു ബഹുഭുജം ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജത്തെയാണ് നമ്മൾ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളോടും കൂടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പോളിഗൺ വിച്ച് ഹാവ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾസിനെ സൈഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആംഗിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം സൈഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസിനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവ ഏതൊക്കെയാണ് സമഭുജ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം വിഷമഭുജ ത്രികോണം അതായത് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്കെയിലിൻ ട്രയാങ്കിൾ കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂന ത്രികോണം ബൃഹത് ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണം അതായത് എക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും തന്നാൽ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം അതുപോലെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണ് തന്നാലും ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യതയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാവാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദർ ആംഗിൾസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പേജ് നമ്പർ ലെവൻ ട്വൽവിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക okay draw a triangle the sides which have 5 cm and 7 cm and angle in between them 40 degree that is 5 cm to 7 cm ulla vasangalodu kudiya trigonam ava cheyrna kon 40 degree maayittulla trigona notebook il varikka etra reethiyil ningalku varikkam munbu cheyidathu pole paadam 5 cm oru vasham 7 cm avakkidile kon 40 degree maayi varikka adu pole paadam 7 cm ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിക്കൊണ്ടും വരയ്ക്കാം ഇനിയും വരയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ത്രികോണം വെട്ടിയെടുത്ത് മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കൂ വശങ്ങളും കോണുകളും മാറ്റി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമായാൽ അവയുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ഈഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോളാം ഫൈൻ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഓക്കെ ഞാൻ ചിത്രം ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിച്ച് ഹാവ് സൈഡ്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ
അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അല്ലേ ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എ സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു പി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ സെയിം ആംഗിൾ ഗിവൺ ഹിയർ ആംഗിൾ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ഈക്വൽ നമുക്കറിയാലോ ബി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ആർ കെ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ടു ആംഗിൾസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പഠിച്ചതാണ് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളായിരിക്കും തുല്യം ദ ആംഗിൾസ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് സൈഡ്സ് ഓക്കെ എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ സി അതുപോലെ അതിന് ഈക്വൽ ആയ സൈഡായ ക്യു ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി അല്ലേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൈഡ് എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി അതുപോലെ ഈ സൈഡ് ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൈഡ് പി ക്യു ഈസ് ആംഗിൾ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ സെയിം സൈഡ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഓക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോവാം അതായത് ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നാൽ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വശങ്ങൾ അവ ചേരുന്ന കോണും തന്നാൽ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണും തന്നാൽ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം ദ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ് എൻസ് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ വൺ സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ് എൻസ് ആർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലാന്ന് വരച്ചു വെക്കൂ അതായത് ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയുമായിട്ടുള്ള ത്രികോണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതും വരയ്ക്കുക അല്ലേ അതായത് ബേസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഒരാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മറ്റേ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതുപോലെ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വരും ഒരാങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാറി മാറി സൈഡ്സ് എല്ലാം മാറി നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ത്രികോണം വെട്ടിയെടുക്കുക ആ ത്രികോണം മറ്റു ത്രികോണങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച് നോക്കി ഒന്നിനൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻസ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണിനും തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻഡ് മാച്ചിങ് പെയർസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദെയർ നെയിംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചത് കണ്ടു ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ നോക്കൂ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ ക്യു ആർ എന്ന വശമായ സിക്സ
ഇനി തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തുല്യമായ കോണുകൾ കോൺ എ ഇവിടെ കോൺ ആറിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺ എക്കെതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് ബി സി അപ്പോൾ കോൺ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏത് വശമാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ അല്ല സൈഡ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോൺ ഏതാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി കോണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് എ സി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു അപ്പോൾ ഇതാണ് എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ അപ്പം രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി ഇപ്പം മൂന്ന് തുല്യമായ വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോൺ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോൺ അതായത് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒരുത്തർ കോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായ മൂന്ന് വശങ്ങളും കിട്ടി മൂന്ന് കോണുകളും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ എന്ത് നോക്കും തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണിനും തുല്യമായാൽ അവയുടെ മൂന്നാമത്തെ വശവും അവയുടെ മറ്റു വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പോഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിച്ചു അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമായാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അവ ചെ അവയുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അവയുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണിനും തുല്യമായാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാത്തവർക്ക് സമഗ്രയുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് Thank you.